വിചിത്രമായ ചില പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ സൈബോർഗായി രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആരാണ് സൈബോർഗ് മാംസവും രക്തവും സ്റ്റീലും ഒക്കെ ചേർന്ന് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി യന്ത്രവുമായ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ അഥവാ സൂപ്പർ മനുഷ്യനാണ് സൈബോർഗ് റോബോട്ടിനെ യന്ത്രമെന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ സൈബോർഗ് മനുഷ്യ യന്ത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യന് സാധാരണ നിലയിൽ ചെയ്യാനാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനിൽ അമാനുഷികമായ ശക്തികൾ വന്നു ചേരും ഇതൊരു കെട്ടുകഥയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളോടെ ശാസ്ത്രകഥകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സൈബോർഗുകൾ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നിത് കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളോ അല്ല നാളെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്ന സത്യമാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ചിപ്പുകളും മറ്റും സൈബോർഗുകളുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു കെവിൻ വാർവിക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരു സൈബോർഗായി കഴിഞ്ഞുവെന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ സത്യമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സൈബോർഗ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ശരീരത്തിൽ ചിപ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് അതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് വാർവിക് വാർവിക്കിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോ ചിപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതുവഴി ആശയവിനിമയം സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രോജക്ട് സൈബോർഗ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൃത്രിമ ബുദ്ധി റോബോട്ടിക്സ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേവലം ഒരു കെവിൻ വാർവിക്കിന്റെ ആശയമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മനുഷ്യനെ പൂർണമായ തോതിൽ സൈബോർഗാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നശിച്ചു പോയേക്കാവുന്ന അവയവങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ മരണമില്ലാത്തവനാകും നമ്മുടെ മെമ്മറിക്ക് സമാനമായ ചിപ്പുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരിക്കലും പിന്നെ നമ്മൾ മരിക്കുകയില്ല വീണ്ടും പറയട്ടെ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പലർക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് സത്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് പകരമായി ടെക്നോളജിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ മരണമില്ലാതെയാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ടെർമിനേറ്റർ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ലേ ആ സിനിമയിലെ മനുഷ്യരൂപമുള്ള റോബോട്ടുകളെ കണ്ട് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം സിനിമകളിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പകുതി മനുഷ്യരായും പകുതി ഒരു റോബോട്ടിനെ പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പല ശസ്ത്രക്രിയകളും നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൈകാലുകൾക്ക് ഒടിവ് സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ പകരം യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ശാസ്ത്രം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ആ കാലമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സൈബോർഗായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതായത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ മരണമില്ലാത്തവരാകും ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട് റഷ്യക്കാരനായ ദിമിത്രി ഇസ്കോവ് എന്ന കോടീശ്വരൻ മനുഷ്യനെ യന്ത്രവുമായി സമാകലനം ചെയ്ത് മരണത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രായം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇസ്കോവ് പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് 
രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടുകൂടി സൈബോർഗ് യുഗം തുടങ്ങാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്കോവ് ഇസ്കോവിന് വേറെയും ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈബോർഗുകൾക്ക് പ്രകാശ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വരെ നിഷ്പ്രയാസം ഈ നിർദ്ദിഷ്ട സൈബോർഗിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവതാർ എ എന്ന റോബോട്ടിനെയാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന റോബോട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടുകൂടി ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും പിന്നീട് അവതാർ ബി എന്ന സൈബോർഗിനെ സൃഷ്ടിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കം കൃത്രിമ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ യന്ത്രങ്ങളാണ് അവതാർ ബി ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സാധ്യമാകും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളും അടങ്ങിയ അവതാർ സി എ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഇന്റർനെറ്റിന് സമാനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അവതാർ സീരീസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടുകൂടി സൈബോർഗിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സൃഷ്ടിക്കും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രജ്ഞരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇസ്കോവ് മാത്രവുമല്ല സൈബോർഗ് യുഗത്തിന് പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് യു എൻ സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും അദ്ദേഹം കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ലോകത്താകമാനമായി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ആദ്യം ഏത് രാജ്യത്തായിരിക്കും സൈബോർഗ് പിറവിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ